我现在又开车来到了家具城啊，今天的话会买一些东西啊。又来了啊，昨天才给这个学校买了东西，突然发现还缺点什么。买一个办公桌给这个学校的这个老师啊。这边是一个非常大的一个家具城啊，就是来到这里的话，咱们就是采购，疯狂的采购啊。这种是学校里面那种老师专门放那个东西的，对吧？嗯，可以，咱们去进去挑一下。这个我把它送给校长，他应该会喜欢，对吧？这多少钱？一多是大是？一万二。这个呢？五六万，九千。其实我觉得还是这个好，就拿一万二的吧。那是你们的啊，中国的，中国的，从我们中国来的。那你中国的东西卖中国人，你不该打给我打个折？这个办公桌多少钱？大龙，六千三千。咱们买个六千的吧，六千的和人民币是四百多，能不能再便宜一点？问他。这个哥们说这个便宜是吧？这个多少钱一套？那个材质不一样，那个材质不一样，这个六千五百块钱。这个椅子多少钱？九千，这是从中国那边拿的吧？这东西好啊，咱们弄两台这个铁的，铁的那。结实一点，虽然说那个红色的比较好看啊，但是我们还想把这个老板再敲一下他的竹杠啊，把这一套还到中级的价格是多少钱？四万八千。四万八是吧？那很省了啊，这个确实比较省，这个多霸气啊！送给这个校长，我靠，这干活都有激情，是不是？对，这个我估计除了阿富汗大领导，别的或者大公司的老板。一般人是不会买不起，买不起。<笑>没事，那咱们就买这个，对吧？咱们学校的这个老师啊，辛苦了一辈子了啊，以前都是在这个黄土里面干活的啊，睡这个帐篷，然后也没有办公桌。这次咱们整的豪华一点，就这个，搞配个这个土豪的这个椅子啊，可以，这这好，这个全部加椅子配套多少钱？一万，一百美元，嗯，差不多一百一百多美元啊，八百块钱。那买吧，不差这一个了，好吧。没事的时候，咱们回学校了，咱们也坐一坐。<笑>兄弟们，在这个阿富汗看到了我们中国的这个小圆桌，真的很想买，但是太贵了。这要多少钱？告诉大家，三万。就这么一个桌，和人民币大概是两千多人民币啊，兄弟们。这种桌在国内的话，可能五百到一千左右吧。这些中国产的。家具啊，出口到这个阿富汗一般都会贵个三倍左右啊，尤其是这些在国内可能大家看着平平无奇的东西啊，来到了阿富汗，这个一般都是阿富汗的特别有钱的人买的吧？嗯，他们夏天的时候需要这个，对吧？对，咱们订了两套这个柜子给那个图书馆啊，两个，因为这边是小学，给他们买的这个书籍啊，就是你买那个什么小说，他们也看不懂，他们只能看那种很简单的那种基础的读物，所以说买两个柜子的这个书籍是完全足够了啊。然后那个铁柜是校长要我再给他买一个铁柜，因为办公室里面没有存储东西的啊。这个椅子的话就是个人喜好买了一个椅子，然后下单了，兄弟们，国内的那种椅子啊，在这边特别受欢迎。这老板挺会做生意的，还请我喝饮料，谢谢啊，谢谢谢谢。打下课了，打下课，那那那就算算账吧。他说留下吃饭。哎，吃饭不用，下下次来，下次我还会再照顾你生意啊。就让老板算账吧，算完账我们就出发了。这个账单算好了是吧？一共是一百四十万是吧？嗯嗯。啊，一千四百三十亿美金，美金啊，一千四百三十亿美金的话，应该就是人民币一万块钱左右。一二三四五六七八九十十一十二三十五，让他再找我一点啊。OK OK， 这次的话就是所有的东西啊，全部补充齐了啊，就是学校已经不缺任何东西了啊。OK， 再见。又来照顾他一次生意啊！<笑>哦，突然来看到这有个鞋柜，鞋柜多少钱？鞋架？这个一千九百。买两个这个鞋架吧，买一个小的给那个学校，买一个大的就是放在那个电影那个地方。好的，剩下三千给他啊。订购了一个大的鞋架，还有一个小的鞋架啊，所有的东西买齐了啊。走了，出发，朋友们，我们回到学校了。现在把这个照片洗出来了，大家看一下，这个是请摄影师花巨资给我们拍的照片，现在交邮给学校啊。Hello， 把这个照片给他。我们这边呢还有一张照片啊，学校不是有一个宣传栏，他把这个照片呢放到这个宣传栏里面啊。大哥，拿一个钉子，就是简单的扎到那里。大家看一下啊，我也在这里啊，全体的优秀的学生，我们这个地方就弄好了。我们重景请的摄影师拍的照片啊，现在校长就挂在了这个客厅上。OK OK OK， 这个照片挂到这个办公室啊，非常好。朋友们，大家好，今天是离开阿富汗前的最后一天，在学校。现在孩子们放学回家了，看我旁边放羊了，放羊了啊！走了拜，再见。学校的孩子们现在每个人都穿上了新鞋啊，给你们看看他们平时怎么放学的啊。四五个班级在这排队，一个一个走啊。我们的保安非常负责，就是在门口看着他们。一群小学生全部回家了啊，再见啊，拜拜。啊，握个手啊，嗯，握个手啊。放学回家了啊，这个是。万叔的女儿，拜拜，不要再。
。截止到今天为止，我们这网已经全部装上了，大家看一下，监控录像在这个地方。学校现在是三百六十度无死角啊，全部有监控，也有这个铁丝网啊。我带大家把这个学校都绕一圈，给你们看一下防护的措施啊。到那边也全部装了铁丝网。然后我们学校这个名字叫阿富汗丝路学校，这个不是我起的，主要是广大网友他们投票起了这个名字，所以说这个名字就这么弄。大家都看到很脏了，因为没有地方挂它。在这个阿富汗，如果说我要做成像那种铁的那种字刻在这个墙壁上，这边没有这个技术，他们是那个波斯语，就是没法做那个汉字，所以说这个东西的话，我现在已经委托国内的朋友帮我在做了，大概需要一个月的时间就能把这个东西发到阿富汗来啊。然后再给大家看一下学校所有的一些改变啊，这个视频有点长，兄弟们，你们可以慢慢耐心的看一下啊。这是保安大哥外出的两个女儿啊，大女儿昨天没来学校，她得的是一个二等奖啊，当时不是有一个本子吗？没有人来领取，因为当时中午我们发奖品的时候，他在家里帮家人洗衣服啊。他们俩现在穿的都是新鞋子啊。这个怎么这么害羞了？今天那天吃饭的时候挺那个的。大女儿是每天七点钟上课，然后八点钟结束了，在家做家务。中午的时候帮她爸爸送一些食物。这边是我们学校的老师和她女儿回家了。监控前段时间给大家看了，监控啊，太阳能啊，还有包括所有的东西全部搞定了。今天有个班级，他们今天画了一些非常有意思的画。这里呢是一个高年级的一个班级啊，我们。敲门，好的好的好的，真的真的真的，能不能看一下他们平时画的那个画？哦哟，这个是画了一个大熊猫，兄弟们看一下啊，大熊猫，你问他知道这个是什么吗？熊猫，熊猫啊。还有其他学生画的什么？这画的是个唐老鸭，还有一个机器人啊，还有画了一个汽车。这个有意思，这个画了一个海绵宝宝，有没有画我的？有没有画我的？看看这些作品啊，这个就厉害了，兄弟们，画了一个老母鸡啊。这母鸡你还别说，画的像那么一回事儿。画了一个船，你看画的多漂亮，对吧？这船上的家，下面还有鱼啊。画了一个和平阁，非常渴望这个和平啊。画了非常多有意思的这个画。这学生也画了一个和平阁啊，这个厉害啊，这个还画了一匹野马，画了一。一个飞机啊，画了猫，画了非常多这个有意思的画。这学生画了一个 AK 啊。好了，孩子们，你们继续学习啊，老师走了，拜拜，看，拜拜。再见啊！非常有礼貌。在学校后面呢，这个工程我们是把钱已经交付给了掏工头了，就是他们这几天应该是没时间过来啊，上会把这个材料修起来。我们就是钱已经给过了，大概是我下次回来的时候，这里的仓库就已经修好了。然后我们看这个地方，这后面我给他装了一个监控啊，就是平时没事的时候会有人在这保安室里面看学校周边的一个监控，很安全。然后如果说有一些为非作歹的人想从这里翻过来，也是非常困难的。这个学校已经没有死角了，就是三百六十度全部给他用这个铁丝网给他包起来。铁丝网上面缠着都是那个刀片啊，安全系数非常的高。因为我们之前厨房那边买了两口那个大锅就被别人偷走了，现在的话就好多了。所有的老师还有包括我跟我的翻译，我们这些人在这里全部跟他们合影，做了一个像全家福的一个东西啊。不管在阿富汗任何学校都能看到和平阁，和平阁在阿富汗的任何一个学校都是非常重要的一个宣传，因为这边非常渴望。和平啊！这次我回来在这边待了十几天左右吧。然后我们看一下学校所有的一些东西，像这个什么桌椅板凳、什么鞋柜，然后乱七八糟的，包括这图书室，然后包括这所有的一切的一切啊，全部搞定了。我在阿富汗呢，差不多已经来了快半年多了，这个时间变化还是有的吧？不是说去街上发两个大饼就完事了。我给他们留下了这个资产，这么一座学校，在阿富汗呢，四个教室呢就可以申请小学了，然后六个教室呢就可以申请中学。如果说有十个教室呢，他就可以申请。成为这个高中了啊！就是我们现在学校一共有八间教室啊，这边也有四间。明年的这个时候呢，校长他会把这个学校申请成为一个中学啊。如果说明年呢，我还有机会来这里，能够跟地主沟通好，把那块地送给我，我会在那里给他们再盖一个中学，再盖两个教室啊。这边的话，以后就是一个高中了。现在这个学校基本上该有的东西、缺的东西，基本上都给他买齐了。然后包括这个安全已经做到了一个天花板。很多这个阿富汗的学校它是没有防爆的那个铁丝网，我是给他们装上了。还有很多学校是没有监控的，我也给他们装上了。这个地方的话，它没有电，包括这个水的话，也是间歇性供水，生活非常的艰苦，大家想象不到的那种啊。很多孩子他们在冬天的时候，基本上缺那个供暖的东西，碳。虽然说我不一定每天能够在这里跟那个校长，我们会有一个联系。如果说学校缺少什么东西，我们也会第一时间的给他一些必要的帮助啊。好了，朋友们，这一趟阿富汗的行程呢，又圆满的结束了。等到冬天的时候，我会再回来一趟。在这边的话，校长跟我说，让我冬天无论。
如何回来一趟，因为冬天的话，他们需要买一些过冬的一些东西啊。然后包括后续的话，我们再回来的时候，看能不能给这个学生们凑一些这个棉服。冬天的时候，他们没有保暖的衣服，就是你看很多人他们没有鞋穿，就是我们给他们买了四百多双鞋啊，家里面也没有任何的暖气设备，就是到我下次回来的时候，看能不能就是给他们把这个棉服这些东西都给他们搞定一下。天天在学校玩了这两个，翻译平时教他们踢球啊，翻译这个足球水平跟这个国足应该差不了多少啊。大龙修两个绝活，这阿富汗国家队的啊，你看。这不能拿手拿这足球，只能拿脚踢啊！马上要走了啊，兄弟们，最后来这个办公室跟老师们、校长们道个别啊！这是监控录像，大家看一下啊，二十四小时通电，监视着外面的一举一动啊，很安全。明天就走了啊！啊，也是必须要讲座的，但是留下吧。回去了，我得回去，下个月看情况能不能来。冬天的什么需要的东西吗？啊，还没去。哦，买个兔兔啊，到时给你发钱，然后帮他买了吧。现在学校有多少个志愿者？三个。像我们学校校长和老师他们普通人，一个月工资多少钱？嗯，我是有四个月的私密啊，呃，三十到十六到二十多，六千到八千之间，也就是五百块钱到七百块钱左右。在阿富汗的冬天特别寒冷，像老师们，比如说冬天的时候怎么过的？你在这边上去了，还没天热，我马上也去了。好，你们在这边上。他说我们老师冬天的时候就需要买点这个炭，就是冬天他们过冬是吧？嗯，我给他们每个人赞助九千阿尼的钱去买这个木头。是啊，咱们肯定，我看，俺们搞的客人帮我吃了什么 sponsor 的东西。你帮助我们很多东西，我也不知道该怎么感谢。其实也不用什么感谢，就是在这里学校把学生们照顾好就行。对。有什么要求，你可以给我发信息，我们会平时保持一个联系。真的遇到困难的时候，我会返回这里。行，那我们下个月再见。最后一天来学校了，也给你们看了，现在学校这些东西全部都搞好了。然后我今天呢，就正式的离开阿富汗了，去几个国家去旅行。然后在下个月的时候呢，我会再返回阿富汗啊。那兄弟们，下次再见了啊，拜拜。我得走了，得走的时候跟老师们道个别啊，再见啊 ，Hello p e a c e 下次再见啊，哥们儿非要送我啊，上车了啊，行，我们就出发了啊，离开阿富汗了，兄弟们，下次视频再见啊。